ってます。こんにちは、エリミングです。今日は新生活におすすめの無印良品のものを10個紹介していきたいと思います。でもこの春から。一人暮らしだったりとか一人暮らしじゃなくても新しい生活が始まる始まっている人が多いと思うので今回は新しくこれを買ったらいいよおすすめだよというものを紹介していきたいと思いますあの無印良品で新生活におすすめなものとか人気のアイテムとかそういう感じではなくて私が一人暮らしを始めてから今までで、あのー、持っていてよかったなとかもっと早く出会いたかったなとか今現在進行形でものすごく活躍しているものとかそういう感じの基準で10個選んでみましたよかったら見てみてください。ということでまず1つ目。はこちら、はい、これは肩タンの負担を軽くすするリュックサッククサですこれ私23年前に多分初期の形かなのものを買ってそこからお下がりで新しいバージョンのものをもらったので、えー、ちょっと変わっているんですよね。ここにキャリーケーケスにつけられるバンドがついてたりとかポッケの感じが変わったりとかしているんですけど今はどうなんだろうもっと新しいものが出ているかもしれませんでもは便利なのには変わりないと思うのでおすすめですまあ、結局こういうシンプルでタフで使い勝手がいいリュックが一番だなと思いますまあ、服装はみんなそれぞれだと思うのでこういうリュックが似合う似合わないはあると思うんですけど、まあ、例えば急に山に行くことになったりとか1泊2日でどこかに泊まりに行くとかあとは防災用のリュックを作るとかあと出張に行くとか何かと使えます持っていたら何かと使えるのでおすすめです。色は3色ぐらいあったかなと思うんですけどやっぱり黒がおすすめですす私はこのパソコンを入れられるポケットとこの脇から中にアクセスできるっていうそれが気に入っています。あと汚れると洗濯機でこうガラガラ洗っているんですけど全然型崩れしないところが気に入っています大学生の時にこのリュックがあったらあったのかな知っていたらこれを使っていたと思います次はこちらこれは柔らかポリエチレンケースのこれは中かなとその蓋ですこれこのシリーズもおすすめです。柔らかポリエチレンケースシリーズ。<笑>これいろんなサイズがあるんですよ。この半分ぐらいのサイズだったり、もっと大きいサイズだったり、いろいろあるんですけどおすすめです。何がいいかというともう難しいんですけど、私はこのサイズを一番たくさん持っていて、まあ、家の中で物を入れるのはもちろんなんですけど。外でベランダで土いじりをする時とかここに土を入れたりとかあとメダカの水替えをする時にここにメダカを入れたりとかあと博士を引っ越しする時に博士をここに入れたりとかいろいろな使い方をしていますあとこれポリエチレンなので強いんですよね汚れたら洗えばいいし耐熱温度が60度で体内温度が20度あマイナス20度なのであのー、冷蔵庫の中の仕分けとかにも使えますあとこの色がいいですよね真っ白じゃなくてすごく生活に馴染む色です、うん、なんて言うんだろうこういう色蓋がついているのでこう蓋をすれば上にも重ねられます
<笑>あの私はあのキッチンの下とかクローゼットの中とかこれを並べて整頓しています普通に整頓するよりこう綺麗に見えます、まあ、最初にその収納スペースに合わせてバーッと買おうと思うと結構金額がかさむお金がかかると思うんですけどその一つ一つがすごく汎用性が高くて使い回しが利くのでなんかバラバラの収納容器を買うよりは家全体でこのポリエチレンケースを買ってしまう方が後々便利なのかなと思います。後から買い足すことはあってもこれをこう捨てる買い替えたりっていうことはないと思うのでおすすめです私も最初あのなんか段ボールの収納容器とか別の収納容器とかを買ったりしたんですけどやっぱりあの揃えたくなって結局これを買い増しして揃えたのでだったら最初からこれを買っておけばよかったなと思いますずっと変わらずにあっていろんな種類があるっていうのはやっぱりメリットかなと思います、うん、次次はこちらですはい、これは LED 持ち運びできる明かりですいやこれはすごく初期の動画から登場していたと思うんですけど本当に使いやすくて今も現役ですこれはこここの AC アダプターをあのコンセントに挿してこの上に乗せて充電するっていうタイプなんですけどこれが大活躍したのが一人暮らしの時何が怖いかってやっぱり停電とかブレーカーが落ちることが一番怖かったんですよ。暗闇になるから<笑>でそういう時にこの明かりは。自動で点灯するんですよその電気が来なくなるとそれですごく助かりましたね、うん、もう停電とかが起きた時にこれが自動で点灯するのでこれを持って家の中をこう,うろうろしたりとかブレーカーを開けたりとかこれがあることでかなり救われた場面が多くありましたこれ明るさがこう2段階ぐらいあって下のボタンを押すとタイマーで切れますどのくらいか忘れちゃったんですけどタイマーで切れますで充電式なのでつけたままつけっぱなしで何時間も持ちますでこれ充電式で結構持つので一人暮らしの防災アイテムとしてもいいと思いますあとこの取っ手がついているので電気をつけてクローゼットの中を収納あ収納じゃあのクローゼットの中を整理する時とか床下を整理する時とかこれをこう置いておいたりどっかに引っ掛けておいたりして中をこう明るく照らすことができるのでそういう時にも便利でしたこれおすすめです。いやーこれは買ってよかってかたですね一人暮らしのライトとしてもいいと思うんですけど防災グッズとしてもすごく優秀だなと思います次はこちら、はい、これは卓上ほうきチリ取り付きですいやーこれは便利すぎて2つ買いました<笑>こうパチッとやるとほうきとチリ取りに分かれますこれの何がいいかというとまず自立します<笑>一人暮らしを始めた時にすごく変わったことがあってそれがお米を床にばらまいてしまった時とあの土観葉植物を倒して土をばらまいてしまった時。その時にすごく変わって手でかき集めようにもフローリングの溝にはまってしまったりとかクイックルワイパーを使ってもやっぱりうまく取れなかったりして
でまあ掃除機があればよかったんですけど1人暮らしってやっぱり掃除機そんなに必要ないんですよねワンルームだからクイックルワイパーで掃除はこと足りるしで今思えばこの卓上放棄チリトリ付きがあればもう解決していたなぁと<笑>感じます、はい、これはいつ買ったのか覚えていないんですけどもう一人暮らし始めた初期からこれを持っていればそんなフローリングに挟まったお米とか土を見て絶望した絶望することもなかったなぁと思います。<笑>まあ、今は掃除機も持っているんですけどやっぱりこれを使う場面はすごくたくさんあるので掃除機を持っている人もいない人もあのおすすめですぜひ<笑>あとこれここに穴が開いていてフックにかけられたりとか汚れた時に水洗い丸ごと水洗いできるので気に入っています清潔に保てる次次はこちらこれはステンレス引っ掛けるワイヤークリップ4個入りですこれは無印良品といえばっていう商品なんじゃないでしょうかこれ便利ですこれは下の部分は普通のクリップなんですけど上が S 字フックみたいに引っ掛けられるようになっているっていうそういう商品なんですけどこれを最初から知っていたら普通のクリップあの挟むだけのクリップは買っていなかったなと思いますはいこの普通のクリップこれを使う場面ってあのお菓子とか食べ物の口を閉める時ぐらいなんですよ一人暮らしで使うのってなので最初からこれを買っておけばよかったなと思います、うん、完全に上位互換ですこれはその食べ物の口を閉めることもできるしここにスポンジを挟んでこう引っ掛けることによって水を切ることもできるしあとなんだろうなシャンプーの詰め替え用の袋のままこうぶら下げてなんか使っている人とかもいるし本当にいろいろな使い方ができますこれ同じような商品が今は100円ショップとかでも出ているんですけどそんなに高いものでもないし何個もこう買い替えるものでもないのであの本家を買っておくのをおすすめします4個もあれば十分です次次はこちらこれはアルミ洗濯ハンガー3本組ですいやーハンガーも最初からこれを買っておけばよかったと何度も思いましたね最初は私はプラスチックのものを使っていたんですけどプラスチックってやっぱり劣化するんですよあと見た目もそんなに良くないというか安っぽく見えるのでうーんいやーアルミのハンガーなら日光にも強いし見た目もこうおしゃれで生活感が出すぎないので洗濯物干してそのままクローゼットに入れるタイプの人とかにはすごくおすすめです。一人暮ららしを始めたた最初からこうそういうふうに教えてくれる人がいたら良かったのになって<笑>思いますね。途中で気づいてすべて総特化したので余計な費用もかかってハンガーだけじゃなくて洗濯を干すあのピンチとかも全部アルミとかステンレスにしておいたら良かったなって思います。そこまで値段も変わるわけではないのでプラスチックよりはアルミとかステンレスとかのものを選んでおくのがいいと思います次次はこちらこれはシリコン調理スプーンですこのシリコンシリーズすごくおすすめです私はこのスプーン以外にもこういうヘラとかトングとかも持っているんですけど初め最初に買うんだったらこの
、まあ、スプーンお玉がおすすめです。一人暮らしを始めたての時まだ調理器具とかも買っていなかった時に代用が効かないものだなーって思ったのがお玉なんですよね菜箸とかはなくても自分のお箸でなんとかなったしこういうヘラとかはなくてもフォークでなんとかなったんですけどお玉だけはスプーンではちょっと足りないなーと思って確か最初に買ったのがこの。調理スプーンだったと思いますこれはお玉としてカレーとかお味噌汁とかをすくうのにも使えるし炒め物をするのにも使えるので最初の1本を買うんだったらこの調理スプーンがおすすめですでシリコンはあの食べ物がこびりつかないのと洗いやすいのがすごくいいですまあ、ホコリがつきやすいっていうのはあるんですけどこれは色も黒で着色しないのでおすすめです私は一人暮らしを始めた時なんかお玉とかも持っていなくて味噌汁を作ってそのスプーンで具をちょっと取ってあとザーッと汁を入れたりとかカレーの時とかもお玉がなくてそのままドロドロドロって入れたりとかしてましたね。この調理スプーンは今もメインで使っているのでずっと使えるものですもう2年ぐらい使っているのか次次はこちらこれはスステンレス軽量カップですこれあんまり無印良品でもしている人見たことないんですけどこれ今も私が毎日使っているものです。これ目盛りが、えー、と 20ml ずつついていて 200ml まで測れるんですけどすごく便利です。<笑>っていうのも1人暮らしを始めた時って 20ml とか 100ml とか全くわからなかったんですよ。想像もつかなくてで当時はペットボトルのキャップで測っていたんですけどやっぱりあった方がいいです私がこれを何に使っているかというとまあ、一番は毎日お蕎麦かけそばを食べるのでめんつゆを割るとき<笑>だしをだいたい30ミリリットルぐらい測ってその後お湯をまあどのぐらいだろう250ミリリットルとか測って器に入れてそこに茹でたそばを入れて食べるっていうそういう感じで使っています私は誰かに料理を教えてもらったこととかがないので最初からもう全て手探り状態だったんですけどやっぱり料理をうまくできるようになるには測るっていうことがすごく大事なので。まあ、大さじ小さじはもちろんなんですけどこの100とか200とか測れるのを持っておくと一つ持っておくとすごく便利です最初はそんなに料理に測るっていうことが大事だと思っていなかったので目分量でやっていたんですけどもやっぱりすごく失敗したので。<笑>これから一人暮らしを始める人とかこれから料理を始める人には大さじ小さじももちろんなんですけどこういう100ミリとか200ミリとかを測れるものを持っておくのをおすすめします、うん、次次はこちらですこれはウレタンフォーム酸素スポンジ3個入りですもうちょっと使っちゃってるんですけどこういうなんでもないスポンジですいやーこれもものすごく使っていますね何回リピートしたかわからないぐらい買っていますこれのいいところはやっぱりシンプルなところですね見た目もシンプルだしこの酸素もわかりやすいしとこのサイズ感がいいです私はこれをキッチンでも使っているしお風呂場でも使っているし博士のケージの掃除にも使っているしメダカの掃除にも使っているし本当いろんなところで使っています使いやすいこの3層が本当に使いやすいです
一人暮らしを始めた時はスポンジなんて何でもいいやと思ってスーパーで買っていたりしたんですけどスーパーにはそんなにこうシンプルな色合いのものが売っていなくてピンクとか黄色とか青とかなんかそういう色のを使っていたんですけどやっぱり毎日使うものなので気になってくるんですよねだんだん。まあ、このスポンジスポンジなんて使えれば何でもいいじゃんこれに100円かけるのはって思う人もいると思うんですけど一人暮らしの楽しいところってなんかこういう自分だけのこだわり小さいところにこだわれるっていうところだと思うのでこれはこだわってもいい部分かなと思います。次はこちらこれはこれ無地ラボの洋服です今年まだ着ていないので洗濯もまだでちょっとしわしわなんですが、えー、と無印良品のお洋服ってなんかいくつか種類があって私はこの無地ラボっていうあの種類が好きですこの無地ラボっていうのが無印良品の中で確かその男女兼用ユニセックスで着れるお洋服。っていうのがテーマだったと思うんですけどそれがすごく好きで無印良品のお洋服ってちょっとこう女性のものは女性的なフォルムのものが多いかなと私は感じるんですけどこのムジラボのお洋服はやっぱり男女兼用だからかフォルムが女性らしすぎずすごく着やすいのであのおすすめです。<笑>結構カジュアルなアイテムが多いんですけどでもやっぱり無印良品らしいあのシュッとした感じもあるので普段着からお出かけまで着れると思いますおすすめです<笑>はいということで以上が私の無印良品のおすすめのもの10個でした見ていただいてありがとうございましたいやーあんまりうまく説明できなかったというか本当におすすめなんですけどおすすめのポイントがありすぎてうまく言えなかった感じがするんですけどでも使ってみればわかると思うのでよかったら使ってあの感想を教えてください。<笑>それでは